Mazlad and D, Alpha Omega and TD Karakram and Prekshisunami and the Keeper of Uper at Vandanal Chelis Nanu, Pradhan Chesconi Karakram and Praram Minchkunda. Premagalatandri Prava, Mikondanal Stutulus Tutra, Chelisunam Prava, Miuchitamana Krupanabati, Tomidon Alonik Mirmamalanda, and Pravesh Petin and the Kuvandanal Chelisunam. Tandri, Dinamuaki with Varamir Mato Matlad and D, Mamulabalapar Chandi. Sariche, Mani Miss and Hanamolo Prab, this Tunamaya, in the Cantani Wakim Salvistundi, Manishi Rotevala Matra Mukadugani, Ni Notanundu, Chumata Dwara, Narudu Bratukunu, and Mir Salvichina Ritiga Prava, Ni Wakim Vinchuna Prati, Bidanagodamir Darshin Chandi, Minamulo, Bidalmi Chetel Kapakistunam Prava, Vinagalagina Chovulu, Grahimpagal and Manasunu, Prati Bidaki Minamula Grahinchamani, Sanidula Ved Kuntana, or Shudhat Madeva, Mire Mioka Atmi, a Gyanamuto Mamul Nimpi. Me martale, mak vinipimpaches, me namaniki mahimatech comani, esunam aladutunam, tandri. Amen. Manchidandi, codim shalu de unuakiani, dianan cheskunda, dianum nimitame, yako buras and a patrica, nalgo diayamu, padmuda vachina, nichadu kundamandi. Milo yavanikaina srama samba vinchina, atadu pradhana chea valenu. Amen. Yuakian batiman and chuchin at late, they wouldn't be delay in a manaku, marajivitamulo. In no sremalanu, in no bhadalanu, and a manubu is two wunta. Saman yanga Christ to Vulke, Vantarante, Yavar Nadina Kuda, Christ to Vulke, Baga Sremalu, Varke, Castalu, Bhadalanu, or Indu Andaru Koda Chip to Wunter. Ante Kakunda Manachutulo Koda, Dina Dinamunu, Manasremalanu, and Bavistu, Yantagano, Devon Senator of Pradin Chaga, Devon Yodanundi Javabun Pondukuna Tluga, Manasakshimul Dwara, Manam Chapagalam, Nardevi Wakula Manachuchin at Lete, Chala Sremalan Vinchina, Yobun Manam Chuchin at Lete, Tanak Sremalo, Tanakasta Kalamulo, Tanabadalo, Tanu Devon is Sandidulo, Pradistu and Nadu, Melena, Kidan Vim Patagaman, Tanabaria, Tonatulaga, Devon Wakula Manam Chusunam, Manajivita. Man Vedrukuna Prati Dinamu Yedrukuntana the end and test Rama. Srema Vachina put Manam in Chael and Tandi Yakobu Teli Parustunadu and Patrika Lo Manum Pradhin Chal. Pradhana Mana Samasyanu Tirchivestundi. Pradhana Devun is Sanidiki Manukusamipa Muga Chir Sudani Devun Vakundwara Teli Parustunan. Gata Yemido Nerolo Majma Sangamulo Mempuasa Pradhano Petina Pudu Prabhu Mato Matlad in a Martin and Ye Manishuduni Yedutan Nilava Nerodani Yohoshuaku Yevidanga Vag. Dhanam chesado, aderi tiga Prabhu ma jeevi tamula ma sangamura ko devu vaad dhanam chesado. Yeh vishyamula kuda, prati vishyamula mik jawabun ne nanu gure histanu. Yeh di kuda mi yedu te nilavan eradan chepi devu ma ko vaad dhanam chesado. A vaad dhanan cheyata patko nu prati dinamu devu ne sanidula me pradhinchao. Prati nitya mu ma kaidru tu na samasilam bati, irukulam bati, bandulam bati, avumanamulam bati, devu ne sanidula me pradhinchaga. Prabhu ma pakshamga undi jayan nanu gure hinchadani. Prabhu paratme Devon Sandal Sakshin Teli Persunano, and Tom and the Jibitam, Lofons called Dwara Ganandi, Adevi the Garba Falamulani, Varvisham Lone Kani, Exams Rasuna, Bedala Vishame Kani, Promotion Visham Lone Kani, Prati Vishimlo, Ardeka Vishimlo Kuda, Devon Yoka Paraloka Sahayani, Prati Beda Pundukunarani, Devon Wakin Dwara Teli Persunan, Marin Alo Prabu Makuches and Avagdana Menante, Devon Paratami Andaki, Wakim Vintuna Prati Bedekin, Devon Parateli Perche, Wagdana Menante, Ayana Manapaksha Mayunad. I am a manato wunad. I am a manak pakshamaga wundaga. We row the Yavuru Lerani. They will walk him low ye within a salvistunaro. Ade read the Gamanaji with Tamlokuda. Prabu in Alavag Dhan and Chestunad. I am a manak viro danga. Rupim Pabade ye idol. Wardilavani. They will walk him to Arateli Parustunandi. Marmukimga. They will in Alavag Dhan and Chesnavagdano. I am a manapakshama yunad. Hallelujah. I am a manak pakshamaga wundaga. Mark ye ni virudal. Rupim Pabaditina. Satanagar. Panam visit. Ye Ritiga in a Marcus Ramalo, Custom Lochina, Manapaksham Gondi, Jamiche, they would they would walk in Varateli, Parstunani, Marcus Ramaloste, they would be like Yavaki, Ramali, Locum, Lever, Vernadina Kuda, Vari Taga, Ramalu, or Chip to Wuntarani, Yamta Gopa Sevo Kulena, Yet twenty Varena, Danamogaligina Varena, and the Chanda Lukaligina Varena, Yet twenty Varena and Adigina, Yes Ramalana Mikuna and Tavar Chiptaru, Varkuji with Amutaga, Var Paristitulutaga, Ramalu, or Chip to Wuntar, Kani Devi Nello. 
वग्दान चुना एवरकना श्रम श्रम संभवना वो प्रार्थ्चाल मन देवि स प्रार्थी योग तन जीवित देवि स प्रार्थिना देवि स कन्नीर कारना प्रभुवार समस्या विजय दाइचेम अड़ना देवन वाक्य द्वारा तेयपरान भार्य वी इंका देवड़ावे दूषित मरण मुखम तरह तन स्ने आये पलकरीटा वारे एाधा उ दूर मुर्चनी देवन स मौन उ देवन वाक्य मन चावी आ परस्थित योग अटुना का आये लख लेने अद्भुत ये मनुष्युनी महत्व कार्यम अद्भुत एंकं आ श्रम देवन वेप चूस्ना मन जीवित मन समस्या मन बाध मन इको इबंध मन मन वेप चूड़क एंकं देवन वाक्य सी मन नम्मट कंटे राजु नम्मट कंटे योवा आश्रीट मेलू नर नमवनी देवन वाक्य सी क्लीयर ऐसी मनि स्वभाव श्रम बाध कष्ट मोदी मन आश्रयिस्टू उठा यहोवा नम्मको धन्युड़ यहोवा वा आश्रय का उड़न देवि वाक्य मन चूस मन श्रम कष्ट देवि स मन प्रार्थिं देवि वाक्य द्वारा तेयपरान आयने मन को शरणमें आये स मन प्रार्थी आये स कन्नीर का देवड़ तपक मन पक्षम का उ जयान अग्रहिस्टा देवन वाक्य द्वारा तेयपरान अंत का देवन वाक्य एनो बिडल श्रम बाधल कष्ट देवन स प्रार्थ्चार हिस्किया की देव मैं प्रार्थ्चा युद्ध पत्रा देवन स परची सनहेब राटल देवन एटी आये स प्रार्थ्चा युद्ध चेयक जयम चुनाव देवन वाक्य द्वारा तेयपरान शोम्रो पटना की भयंकर श्रम वोपल चूस्ते कोट लपल चूस्ते करव बैठते शत्रु सैन्य एलिषा चपा रेप उदयान कल आकाश किटी तेरव बड़ता है श्रम देवन वेप चूच्न आकाश किटी देवड़ मन पक्ष का तेरचे उड़ी देवन वाक्य द्वारा तेयपरान दाने को श्रम वो राजु तेयपरचा ज्ञा संहरी एंकंटे राजुकोचन कल नूकल भावा चपमन चप्न देवनी कटाक्ष पमित शड्रक मेष कबिद्न गल वो धाया नलगर कल देवन ओक कटाक्ष पमित देवन स प्रार्थ्चार मन जीवित देवन स श्रम वो आये पाद पटको मन देवन स प्रार्थते देवड़ तपक मन को जया देवन वाक्य द्वारा तेयपरान इर्मिया ग्रंथों में मन चूच्न मुफ मूड अध्याय मन अर वाक्य मोर्र पेटू ने उत्तर प्रभु मन आय स मोर्रपे एलाधा मोर्रपे जवाब वरकू विदे वरकू मन देवन स मन मोर्रपे चाल मंदिर अड़ते अंटू उ अम्म मे देवन स प्रार्थिस्ना जवाब रावी का देवड़ तपक मन को जवाब निचे देवड़ श्रम एटे बंगारा शुद्धि कोलमी वादी देवन वाक्य चूस्ना श्रम मन जीवता देवन की दगर श्रम देवन की लेने वाटी मन शुद्धीक श्रम मन मौल श्रम मन मलचुद श्रम मन शुद्धि कोलमी वादी देवन वाक्य द्वारा तेयपरान देवन स श्रम वो मन आय स प्रार्थना चेयर अदे क्रैस् श्रम आ श्रम एट श्रम ये अनारो्यम श्रम भर्त द्वारा शोधिपड़ श्रम बिड़ल द्वारा शोधिपड़ना श्रम ओ आर्थिक इबंध श्रम अनारो्य परस्थित डॉक्टर चुप्तार बिड ब्रतक असाध्यम चार आरस्थित मन चयवल आये पाद पटको ब्रतमलाड़ी आये स प्रार्थमे इकड़ वाक्य देश क्लीयर का राय पड़ती एवरकना श्रम संभव श्रम संभव प्रार्थ्चल मन प्रार्थना चयी का देवन वग्दान नेरवे बड़ी देवन याट मन जीवित नेरवे बड़ी मन प्रार्थ्च आये स कड़बरक आयन की इष्ट लेने आयासक मन जीवित उ प्रतीदी मन कंटे आये रक्तम द्वारा मन शुद्धीक बड़ते देवन ओक कार्य अद्भुत मन जीवित चूड़ेम देवन वाक्य द्वारा तेयपरान श्रम देव की दगर तस्कदी दे श्रम देव की समीपेत श्रम आयन लीनम रीति का तस्कोदी आ श्रम देवन ओक प्रतिबिंबा देवन ओक प्रत्यक्षता देवनी महिम मन चूड़ी मैं देवन वाक्य द्वारा तेयपरान इसरा प्रजो देवन स प्रार्थिस्ट नूट एडो कीर्तन व्रम श्रम वो देवनी स प्रार्थिगा प्रभु वार पक्ष का उ वार सहाय से देवनी वाक्य द्वारा तेयपरान मन देवन 
సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి అదే నూట ఏడో కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే వారు ఆ శ్రమలో మొర్ర పెట్టగా దేవుడు వారిని విడిపించాడు వారికి వచ్చిన బాధను వారు ప్రభు యొక్క ఆశీర్వాదం కటాక్షము పొందుకుంటున్నారు ఆ శ్రమలో వేడుకుంటున్నారు దేవుని సహాయం పొందుకుంటున్నారు మరలా విసిగిచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నామండి మరలా దేవుని సన్నిధిలో వారు ప్రార్థించగా మన దేవుడు కృప కలిగిన దేవుడు ఎందుకంటే ఆయన కృప ఎడ తెగక ఆయన నిలిచి ఉన్నది కాబట్టే మనము నిర్మూలము కాకున్నా వారమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నామండి ఈ శ్రమలో దేవుడు మనం ఏ విధంగా తీసుకెళ్తాడంటే ఆయన స్థిరులుగా ఉండేటట్టు తీసుకెళ్తాడు రెండోది విశ్వాసముతో జీవించేటట్టుగా తీసుకెళ్తాడు మూడోది ఏంటంటే ఆయనకు లోబడే జీవితంలోనికి వెళ్ళేటట్టుగా మరి ఈ శ్రమ మనల్ని అంతవరకు తీసుకెళ్తుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి శ్రమలు వచ్చినాయని మీరు బాధపడవద్దు వేదన చెంది ప్రభు నమ్ముకోవడం వల్ల మనకి శ్రమలు వచ్చినాయి ఈ బాధలు వచ్చినాయి అని అనుకుంటాం కానీ ఆ శ్రమను జయించిన వారం అయితే తండ్రి కుడి పార్శ్వ మంది మనల్ని దేవుడు కూర్చోపెట్టే దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఓత్త పేరును మనకు పెట్టే దేవుడు అయి ఉన్నాడు ఆయన దూతల ఎదుట ప్రభు మహిమ పొందుకునే దేవుడు అయి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి యాకోబు పత్రికలో యాకోబు తెలియపరుస్తున్నాడు ఈ నెల దేవుడు మనకు చేస్తున్న వాగ్దానం ఇటీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్న బిడలందరితో దేవుడు చేస్తున్న మాట ఏంటంటే ఆయన నోటి నుండి వచ్చి మాట ఏంటంటే మనం శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాం ఎంత శ్రమ అనుభవించినా దానికి జయాన్ని దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడండి ఎందుకంటే ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఓ నాలుగు వందల సంవత్సరాలు బానిసత్వంలో ఉండి మూరుగులు విజ్ఞాపన దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా వారిని విడిపించాడు ప్రభు విడిపించతోతో పాటు ఒక మంచి దేశము కపాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని వరకు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని బిడ్డలకు ధానియలకు శ్రమ వచ్చింది మరి ఏ సేబుకు శ్రమ వచ్చింది తన నన్నలే అమ్మి వేశారు ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితి ప్రభుని ఏ సేబు విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టే క్లియర్ గా దేవుని వాక్యము రాయబడి ఉంటది ఏ సేబు నాకు దేవుడు తోడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యంలో మనం చదువుతున్నామండి దేవుడు మనకు తోడై ఉండాలి అంటే శ్రమలో ఆయన్ని మనం విడిచిపెట్టకూడదు ఆయన్ని ఎన్నడూ కూడా మర్చిపోకూడదు శ్రమ ఎంత పెరుగుతున్నా కూడా ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మన పట్ల ఉండి అద్భుత కార్యం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను యాకోబు తెలియపరుస్తున్నాడు కదా మీలో ఎవరికైనా శ్రమవించనా వాడు ప్రార్థన చేయవలను ప్రార్థనలో చాలా మరి ఎంతో భయంకరమైన దేవుని కార్యములు చేయగలిగిందండి ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే ప్రభుతో మనం మాట్లాడటం ప్రభుతో సంభాషించటం మన హృదయంలో ఉన్న ప్రతి మాట ఆయన సన్నిధిని ఆయన చెవులు జొచ్చేంత వరకు కూడా ప్రార్థించటం అని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి శ్రమలు వచ్చిన తర్వాత మరి ఎంతో మంది ఉపవాసం ఉండి దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చారు ఓ అంగలార్చారు రోదన చేశారు కనిపెట్టారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించగా గొప్ప జయం వచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి స్థిరకు శ్రమ వచ్చింది యుధా జనంగం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుందని తఖీదు విడుదలైనప్పుడు ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించి ఆమెకు వచ్చిన శ్రమను బట్టి తన జ్ఞానమును బట్టి తన తెలివిని బట్టి ఏదో రాజును కన్విన్స్ చేయాలని తను అనుకోలేదు కానండి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసిందండి ప్రార్థన చాలా మన జీవితాలను మార్చివేస్తుంది ప్రార్థన మన జీవితంలో ఉన్నత స్థితిలోకి తీసుకు వెళుతుంది ప్రార్థన మనల్ని ఎంతగా ఉన్నతంగా ఆశీర్వదించబడుతుంది అంటే ఓ ప్రభుతో ముఖాముఖిగా తీసుకెళ్ళి అనుభవంలోనికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ప్రభు వారి లోకంలో జీవించినప్పుడు మూడు సంవత్సరాల ప్రభు సేవ ఆయన రాజ్య స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నప్పుడు రాత్రి వేళ సమయంలో ఓ దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళంట దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తూ ఉండేవాళ్ళంట దేవుని యొక్క సహాయమును పొందుకున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం చూస్తున్నాం మన జీవితంలో కూడా అండి దేవుని కార్యాలు ఉన్నతమైన కార్యాలు అద్భుతమైన కార్యాలు మన జీవితంలో మనం చూడాలి అంటే దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి ప్రార్థన చేస్తున్న సమయం ఎన్నో శ్రమస్సులు వస్తాయి ఇరుకులు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి అవమానం వస్తుంది కష్టం వస్తుంది ఒక్కొక్క సమయం అయితే మోకరించడానికి కూడా అవకాశం లేని అంత శ్రమలతో మనం కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటాం కానీ ప్రభువును మనం విడిచిపెట్టకూడదు ఆయన పాదాలు విడిచిపెట్టకూడదు ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఇరుమియాతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు కదా నీవు నన్ను నమ్ముకుంటేవి గనక నిశ్చయముగా నేను తప్పిస్తాను ఏ విధంగా తప్పిస్తామంటే నీవు భయపడు మనుషుల చేతి నుండి నేను విడిపిస్తానని ప్రభు ఇరుమియాతో వాగ్దానం చేస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నామండి టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న బిడ్డలందరితో కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మాట ఏంటంటే మీ శ్రమలలో ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఎన్ని దినములైనా ఎన్ని నెలలైనా మీరు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారా ప్రభు పాదాలు విడిచిపెట్టదు ఆయన సన్నిధిలో ప్రార్థించండి ఆయన సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చండి ఇంకను ఇంకా వ్రతపూర్వకముగా ఆయన సన్నిధిలో మీరు ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మీ జీవితంలో ఊహించని కార్యం ఎందుకంటే దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది మీరు అడుగున దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అద్భుతముగా ఆశ్చర్య కార్యములు చేసే దేవుడు మనలా మనం ఆరాధిస్తున్నాం ఆయన మన పక్షముగా ఉన్నాడు ఆయన
సమక్షముగా ఉండగా మనకు విరోధి ఎవరని చెప్పి దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను శ్రమలో దేవుని వైపు చూడాలి ఆయన ముఖము వైపు చూడాలి ఆయన తేజస్సు వైపును మనం చూచినట్లయితే దేవుడు మన పక్షముగా ఉండి అద్భుతాలు చేస్తాడండి ఆ శ్రమలో దేవుని వైపు చూస్తే మన ముఖాలు ఎన్నడు సిగ్గుపడవని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం కీర్తన గ్రంథము ముప్పై నాలుగో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే సింహపు పిల్లలు లేమి గల ఆకలు గురును గాని యహోవా నాశ్రయించి వారికి ఏ మేలు కొదువై ఉండదని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాము ఈ మాట మనల్ని బ్రతికిస్తుందండి మన శ్రమలలో మన బాధలలో మనల్ని గురికి ఎంతో ఉన్నతముగా కొండగా కోటగా ఉండి ఈ వాక్యము ద్వారా మనం బలపరచబడిన వారమే ఆయన నోట నుండి వచ్చు మాట ద్వారా మనం లేవనెత్తబడిన వారమై దేవుని కార్యాలు మనం చూస్తామని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవించినా శ్రమ సంభవించిన ఎడల వాడు ప్రార్థించవలనని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా నూట ఏడో కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారు తెలియపరుస్తున్నారు కదా వారు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నారు దేవుని సహాయం కొరకు వేడుకుంటున్నారు వంటున్నారు కదా నూట ఏడో కీర్తన మరి తొమ్మిదవ వచ్చిన చూసినట్లయితే ఆశిగల ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరిచి ఉన్నాడు ఆకలిగొన్న వారి ప్రాణమును మేలుతో నింపి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యంలో చూస్తున్నామండి ఆశిగల ప్రాణాన్ని ఆయన తృప్తిపరిచే దేవుడై ఉన్నాడు శ్రమలో దేవుని వైపు చూస్తున్నాం ఆయన పాదాలు పట్టి బ్రతుములాడుతున్నాం ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాం ఆశతో తృష్ణతో దేవుని సన్నిధులు అడుగుతున్నాం ఏ విధంగా అంటే దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడిన రీతిగా దేవుని యొక్క కృప కటాక్షము కనికరము కొరకు దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ఆయన మన ఆశను తృప్తిపరిచే దేవుడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి ఆయన గుప్పిలి మనిషి గుప్పిలి వంటిది కాదు ఆయన గుప్పిలి ఎంతో అణిచి కుదిర్చి దిగజారున్నట్లుగా విస్తారముగా ఓ దీవెనకరముగా తరతరాలుగా ఉంటుందని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి అంతేకాకుండా ఆయన అంటున్నారు కదా తొమ్మిది పంతొమ్మిది అవసరంలో కష్టకాల మందు వారు యహోవాకు మర్రపెట్టిరి ఆయన వారి ఆపదలో నుండి వారిని విడిపించినట్లుగా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నామండి కష్టకాలములో ఈ శ్రమలో మనం దేవుని సన్నిధిలో మనం మొర్ర పెట్టినట్లయితే ఆయన మన మొర్రాలకించే దేవుడై ఉన్నాడు ఆయన మనకు సహాయం చేసే దేవుడై ఉన్నాడు మనకున్న బంధకములు నుంచి మనకున్న పరిస్థితుల నుంచి సాతాను కట్ల నుంచి ఓ ఏ పరిస్థితి అయినా కూడా మనం బంధించి ఉన్న వాటన్నిటి నుండి విడిపిస్తాను అంటున్నాడు ఏ సమయం అంటే శ్రమ సమయంలో శ్రమ కాలములో ఆ కష్టకాలములో ఆ భయంకరమైన పరిస్థితిలో మనము దేవుని సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టాలండి మొర్ర పెట్టడం అంటే ప్రార్థించటమే ఆయన కటాక్షము పొందిన కానీ అనుసరి ఏ విధంగా అయితే దేవుని కటాక్షము కొరకు ఎదురు చూచిందో అదే కటాక్షము కొరకు మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలి దేవుని సన్నిధిలో మొర్ర పెట్టాలి క్రైస్తవులు తెలుసుకున్న మొదటి తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే శ్రమలో ఆయన వైపు చూడాలి శ్రమలో ఆయన పాదాలే కనబడాలి శ్రమలో ఆయన వైపే మనం చూచినట్లయితే ఆయన మన పక్షముగా ఉండి యుద్ధము చేసి జయమిస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి దేవుని భక్తులు ఎంతో మంది యుద్ధాలు రాజ్యాలు జయించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ శ్రమలో దేవుని వైపు చూచారు వాళ్ళు ఆ శ్రమలో దేవుని సహాయం కొరకు వేడుకున్నారు ఆ శ్రమలో దేవుని పాదాలు పట్టి బ్రతుములాను అయ్యా నీవే నాకు దిక్కు నీవు తప్ప నాకు ఎవ్వరూ లేడని దేవుని సన్నిధిలో వారు ప్రార్థించగా యుద్ధము చేయకుండా జయమొచ్చినట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి మన జీవితంలో శ్రమ రాగానే ప్రభు సన్నిధి గుర్తు రావాలి ఉపవాస దినము ప్రకటించుకోవాలి కూర్చొని దేవుని సన్నిధిలో కన్నీడు తన పాదాలు కడిగి ఆయన కాయాసకరముగున్న ప్రతిది కూడా మనలో నుంచి తీసివేసుకున్నటకు సిద్ధపాటు కలిగి మన హృదయం విరిగి నలిగిన హృదయముతో బలుగా ఆయన సన్నిధిలో అర్పించి ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లయితే ఆయన మన వైపు కరుణ చూపే దేవుడై ఉన్నాడు హలలుయ్య ఆయన మన వైపు కటాక్షము చూపే దేవుడై ఉన్నాడు ఎందుకంటే నిన్నవే వారు దేవుని సన్నిధిలో వారు ప్రార్థించారు వారు చెడు పనులు మానుకొని వారు చేస్తున్న చెడ్డ కార్యములను విడిచిపెట్టి వారి హృదయంలో దేవునితో కడుగుకొని ఆయన సన్నిధిలో కన్నీటితో వారు విరిగి నలిగిన హృదయం అనే బలులతో దేవుని సన్నిధికి అర్పించి వారు దేవుని కటాక్షము పొందుకున్నట్లుగా దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానని మన జీవితంలో కూడా మనము దేవుని సన్నిధిలో ఆయన పాదాలు పట్టి మనం బ్రతిమలాడవలసి ఉన్నదని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి ఈ లోకంలో మనుషులు అయితే వాళ్ళని వీళ్ళని అంతకీ అవసరం కావాలంటే ఓ మనం చెప్తాం వాళ్ళ పలానా అధికారులు మాకు తెలుసండి లేదంటే పలానా వాళ్ళు మాకు తెలుసు మేము ఈ విధంగా మీకు సహాయం చేస్తామని చెప్తారండి కానీ దేవుని బిడలమైన మనము దేవుని పాదాలే మన శరణముగా ఆయన పాదాల దగ్గర చేరి మనం ప్రార్థించినట్లయితే ప్రభు మన పక్షముగా ఉండి జయమిచ్చే దేవుడు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం క్లియర్గా రాయబడింది మీలో ఎవరికైనా శ్రమ ఎందుకంటే నీతి మంతులు కలుగు ఆపదలు అనేకములు కానీ వాటన్నిటి నుండి ప్రభు మనల్ని విడిపించే దేవుడై ఉన్నాడని 
దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్న ఈ మాటలు వింటున్న ప్రతి బిడ్డ కూడా దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే మీరు కొట్టుమిట్టాడుతున్న శ్రమలలో బంధకములలో శాపములో కీడులో అపాయములో భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే ప్రార్థించవలను హలలుయ్య మనం దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించాలండి ప్రార్థిస్తే దేవుని యొక్క గొప్ప జయాన్ని మనం చూడగలం దేవుని యొక్క గొప్ప అద్భుతమైన కార్యము చూడగలమని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానని ఒక కుటుంబానికి ఈ మధ్య కాలంలో నేను వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో భయంకరమైన శ్రమలో ఉన్నారు అసలు ఎటువంటి శ్రమ అంటే దేవుని బిడ్డల అయ్యుండి రక్షణ నెరిగిన వారయ్యుండి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వారయ్యుండి దివారాత్రులు ఆయన సన్నిధిలో మొర్ర పెడుతూ నిత్యము ఆయన యొక్క ప్రయార్థి వారికున్న మొదటి స్థానము వారికున్న డిజైర్ దేవుని సన్నిధిలో వారై ఉండగా దేవుని సన్నిధిలో వారు అంటున్నారు మేము ఎన్నో శ్రమలు అనుభవిస్తున్నాం నేను వారితో చెప్పాను ఈ శ్రమలు అనుభవిస్తున్నా మీరు ప్రభువుకు దూరం అవ్వలేదు కాబట్టి దేవుడు మీ పక్షముగా ఉండి జయమిస్తాడని నేను చెప్పానండి హలలుయ్య దేవుని సన్నిధిలో మనం ఆ రీతిగా వారు అంటున్నారు కదా అమ్మ మేము ఎప్పుడు దేవుని విడిచిపెట్టాం దేవుని విడిచిపెడితే ఈ శ్రమలో మేము ఇంకా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం కానీ ప్రభువును విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టే మేము ఈ రోజు ఈ రీతిగా ఇంత శ్రమ అయినా ఈ అగ్ని వంటి శ్రమ అయినా ఈ భయంకరమైన సముద్రము అలల ద్వారా ఈ శ్రమ ద్వారా మేము మునిగిపోతామన్నా ప్రభు మమ్మను లేవనెత్తుతున్నాడు ప్రభు మమ్మను నిలబెడుతున్నాడు ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం క్లియర్గా రాయబడింది నీతి మంతులు పడినను లేవలేక ఉండడు కంపల్సరీ హీ రైజ్ అప్ దేవుడు లేపునని క్లియర్గా రాయబడిందండి కానీ దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినప్పుడే అటువంటి అద్భుతాన్ని మనం చూడగలము శ్రమలో దేవుని వైపు చూడాలి శ్రమలో దేవుని ముఖాంతరంలోనికి వెళ్ళాలి శ్రమలో మనం మోకాళ్ళ అనుభవంలోనికి వెళ్ళాలి శ్రమలో దేవుని వాక్యము చదవాలి శ్రమలో దేవుని సన్నిధిలో గంటలు గంటలు ప్రార్థించాలండి ప్రార్థిస్తే దేవుడు తప్పకుండా వారికి జయమిస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాడు యాకోబు రాసిన పత్రికలో యాకోబు తెలియపరుస్తున్నాడు మీలో శ్రమ సంభవించితే వాడు ప్రార్థించాలి మీకు ఆ గ్రంథంలో మీకు ఏడు ఏడులో తెలియపరుస్తున్నాడు కదా నేను ఇంకా నువ్వు ప్రార్థించదు నా గోడలు పరిపోయి నా సరిహద్దులు విశాలపరచలేకుండా కుదిర్చిపోయి ఉన్నాను నేను కానీ దేవుని సన్నిధులు ఇంకా నువ్వు ప్రార్థిస్తా నాకు నమ్మకం ఉంది నాకు నిరీక్షణ ఉంది నాకు ధైర్యం ఉంది నేను ఆయన అంటున్నాడు కదా నా గోడలను తిరిగి కడతాను నా సరిహద్దులు విశాలపరచబడతాయి ఎందుకంటే దేవుడు నా పక్షముగా ఉన్నాడు దేవుడు నాతో ఉన్నాడు దేవుడు నా పక్షముగా ఉండి నాకు జయం ఇస్తాడని చెప్పి మీకు ఆ తెలియపరుస్తున్నాడని దేవుని గ్రంథంలో దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా ప్రభు మాతో ఉన్నాడంటున్నారు వారు మన జీవితంలో మనం అడగలుగుతున్నామా ఈ శ్రమలో ఈ భయంకర అగ్ని వంటి శ్రమలో ఈ కన్నీటిలో ఈ బాధలలో ఈ వేదనలో మనుషుల సహాయము కంటే దేవుని సహాయము కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారా మీరు దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలండి దేవుని సహాయం కొరకు మనం ఎదురు చూడాలి శ్రమలు ఆ శ్రమలు మనం ఏ విధంగా చేస్తాయి అంటే మరణ అంచుల వరకు తీసుకువెళ్ళిపోతే దేవునికి దూరముగా చేస్తే ఇంకా బ్రతకటం అనవసరం ఈ బ్రతుకు ఈ జీవితం ఎందుకు నా బ్రత మాడట్లా నా బిడ్డలు మారట్లా నా బిడ్డల మాట వినటం లేదు ఎందుకు నాకు ఈ జీవితం లేదంటే వివాహం కావట్లా గర్భఫలము లేదు ఓ నా భర్త ఎంతో భయంకర వ్యసనాలతో కొట్టిమిట్టాడుతున్నాడు నాకు ఎక్కడి నుంచి సహాయం వస్తుంది అంటున్నావేమో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థించు ఈ సమయంలో నీ వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ సమయంలో ఆ శ్రమలో ఆ సహాయము కొరకు ఆయన యొక్క కటాక్షము కొరకు ఆయన యొక్క విడుదల కొరకు మనం ప్రార్థించినట్లయితే మనుషులు చేసేదానికంటే దేవుని కార్యము ఉన్నతమైనదండి ఆయన గొప్ప కార్యములు మన జీవితంలో ఆయన చేయగలిగిన సమర్థుడై ఉన్నాడు షడ్రగ్నేష గబెద్ద గొలువాడు అంటున్నారు మా దేవుడు రక్షించుటకు సమర్థుడు మన శ్రమలో మనం చెప్పగలుగుతున్నాం ఆ మాట అయ్యో నా శ్రమలో నా దేవుడు సమర్థుడు ఆయన నా పక్షముగా ఉన్నాడు ఆయన నాతో ఉన్నాడు నాతో యుద్ధము చేయువాడు ఆయనే ఆయన నాకు సహాయం చేస్తాడని మనం చెప్పగలుగుతున్నామా ఎవరైతే చెప్తారో దేవుడు వారి పక్షముగా ఉండి అద్భుతం చేస్తాడండి మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు మన దేవుడు జీవము కలిగిన దేవుడు అనేక విరుద్ధంగా రూపింపబడతాయి ఆయుధాలు మన భక్తి మన జీవితంలో మన రక్షణలు చెడగొట్టడానికి సాతాను ఆ సడలత లేకుండా మన మీద బాణములు విసురుతూ ఉంటాడు కానీ మనం నిలబడాలి క్రీస్తు అనే బండ మీద నిలబడాలి ప్రార్థనలో మనం నిలబడాలి వాక్యము ద్వారా శుద్ధీకరింపబడుతూ క్రీస్తు అనే బండ మీద మనం నిలబడినట్లయితే దేవుని అద్భుతమైన కార్యాలు మన జీవితంలో మనం పొందుకుంటామని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి శ్రమ దేవునికి దగ్గరగా తీసుకువెళ్తుంది ఆ శ్రమలో మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఆయనతో సన్నిహిత సంబంధం ఓ ఈ దేవుడు ప్రభు అయినే సుక్రీస్తు నాతో ఉంటే చాలు ఈ లోకంలో నాకు ఏది ఎక్కడ లేదన్న జీవితంలోనికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది 
దేవుడు కూడా కోరుకునేదేనండి ఆయన చేయలేగా ఆయన కార్యం చేయగ తృప్పగలవాడు లేడు ఆయనకి అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యములు చేసే దేవుడు ఉన్నతమైన కార్యాలు చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు మహోన్నతమైన కార్యం ఎందుకంటే మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలాలలో నివసింపదగిన దేవుడు ఆయన మన పక్షముగా ఉండి యుద్ధం చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను శ్రమలో దేవుని సన్నిధులు మొర్ర పెట్టాలండి ఎవరు నిరుత్సాహము దిగులు వేదన చెందకూడదు ఎందుకంటే మన దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు ఓ మన దేవుడు పునరుద్ధానుడైన దేవుడు మన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన యొక్క సాధ్యమైనది లోకంలో ఏది లేదని మనం నమ్మినట్లయితే దేవుని అద్భుతమైన కార్యం పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచిన అద్భుతమైన శక్తి కలిగిన కార్యములు మన జీవితంలో మనం చూడగలమని దేవుని వాక్యంలో తెలియపరుస్తున్నామండి మా జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో బాధలు ఎన్నో అవమానములు ఎన్నో నిందలు త్రొక్క వేయబడ్డాం తోలి వేయబడ్డాం కానీ దేవుని మాత్రం మేము విడిచిపెట్టలేదండి దేవుడు మమ్మల్ని దిన దినము కాపాడుతున్నాడు ఏ విధంగా అంటే కంటికి కను పాపవాలి ప్రతి నిమిషము పోషిస్తున్నాడు ప్రతి విషయంలో మాకు సహాయం చేస్తున్నాం మొర్ర పెట్టిన దినమనే ఆ క్షణములనే ప్రభు మాకు జవాబు ఇస్తున్నాడు ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు ఊహించని కార్యాలు మా జీవితంలో మేము చూస్తున్నాము మమ్మల్ని ఇంకా నువ్వు ప్రభు మమ్మల్ని విడిచిపెట్టాడు ఎందుకంటే మేము ప్రభువుని విడిచిపెట్టినంత కాలము ఆయన ఎన్నడూ విడిచిపెట్టడండి దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా తల్లి తన చంటి బిడ్డను మరిచిందేమో కానీ నేను నిన్ను మరువను అని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు అటు రీతిగా మన దేవుని ఎన్నడూ విడిచిపెట్టకూడదు శ్రమ బాధ కష్టము ఓ ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఏ పరిస్థితి వచ్చినా ఏ శ్రమ మనల్ని వెంటాడుతున్నా ఏ పరిస్థితి వల్ల మనం కురుంగిపోయి మరణ అంచుల వరకు వెళ్ళిపోతున్నావేమో దేవుడి దినము మనతో మాట్లాడుతున్న మాట దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించాలి శ్రమలో ఆయన వైపు చూడాలి ఆయన వైపు చూస్తే మన ముఖాలు వెలిగింపబడతాయి ఆయన సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించినట్లే అద్భుతమైన కార్యములు దేవుడు మన పక్షముగా చేయిన ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నానండి ఈ నెల దేవుడు చేస్తున్న వాగ్దానం ఏంటంటే శ్రమలో ఆయన మనకు తోడై ఉన్నాడు హలలుయ్య శ్రమలో మనకు తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా నిన్ను విడువను నేను ఎంత మాత్రము ఎడభా అని అంటున్నాడు అటువంటి దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నా ఆ దేవుడిని విడిచిపెట్టి లోకానుసారంగా మనుషుల వైపు వాళ్ళ వైపు వీళ్ళ వైపు మనం చూస్తాం లేదంటే మన సొంత ఆలోచనలుగా మనం చేస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుని సన్నిధిలో మనం చేయవలసింది ఒకటే ఆ శ్రమ వస్తుంది దేవుని బిడ్డలకు కానీ మానవులకి శ్రమ వస్తుంది ఆ శ్రమలో దేవుని వైపు చూడటమే దేవుని పాదాలు పట్టుకోవటమే దేవుని సన్నిధిలో కన్నీరు కార్చమే ఏ విధంగా అంటే జయం వచ్చే వరకు విజయం వచ్చే వరకు మనం ప్రార్థించినట్లయితే దేవుడు మన జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యం చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను కాబట్టి ఈ నెల దేవుడు చేస్తున్న వాగ్దానం ఆయన మన పక్షమై ఉన్నాడు ఆయన మనతో ఉన్నాడు మనకు విరుద్ధంగా రూపింపడి ఏ ఐదాలు కూడా వర్ధిలవు ఎందుకంటే ప్రభు మనతో ఉన్నాడు మనకు సహాయం చేసే దేవుడు అయి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాను దేవుడి మాటల ద్వారా మనం దీవించును గాక ఆ మేము ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందామండి ప్రేమగల తండ్రి ప్రభు మీకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం అయ్యా ఈ తొమ్మిదో నెలలోనికి మమ్మల్ని ప్రవేశ ప్రవేశపెట్టారు అయ్యా వాక్యం ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ప్రభా శ్రమ మమ్మల్ని ప్రభ శుద్ధి కొలిమి చేసే శుద్ధి వంటిదని ప్రభ అని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం నీ సన్నిధిని మీరు మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు వందన వాక్యం వింటున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించి వారు ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఏ ఇరుకులలో ఇబ్బందుల్లో మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో వెళ్ళినా అయ్యా ఇంకా మాకు ఆశలేదన జీవితం కలిగిన బిడ్డలతో మీరు ఉన్నామని అడుగుతున్నాను ప్రభా ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడినందుకు వందన వారి జీవితాలు మీకు సమర్పించుకొని వారి నీ సన్నిధిలో అయ్యా నీ పాదాలు పట్టుకొని విడువక నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి నీ యొక్క అద్భుతాలను చూచే కృపను మీ నామలను గ్రహించమని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా నీ వాక్యంలో ఎంతో మంది వారికి తగ్గ శ్రమను బట్టి వారికి కలిగిన బాధను బట్టి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించగా నీ సహాయం కొరకు వేడుకునగా వారి పక్షముగా మీరయ్యుండి జయం ఇచ్చారని మేము చదివి ఉన్నాం ప్రవా యాకోబు పత్రికలో యాకోబు తెలియపరుస్తున్నాడు మీలో ఎవరికైనా శ్రమ సంభవిస్తే వాడు ప్రార్థించవాలని ఏ సమస్య వచ్చినా ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ అనారోగ్యం వచ్చినా నీ వైపు చూచి నీ యోధ నుంచి జవాబును విడుదల పొందుకునే బిడలుగా మేము సిద్ధపరచమని మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం అయ్యా వివాహాలు గర్భఫలాలు ప్రవ్వా విడిపోయిన కుటుంబాలు కట్టబడాలి అయ్యా అదే రీతిగా ప్రవ్వా యవనస్తులతో మీరు మాట్లాడు ఎన్నో వ్యసనాల ద్వారా బంధింపబడిపోతున్నారయ్యా వారి మీ నామలో ప్రవ్వా అయ్యా వారి సాతాన్ని చేస్తున్నా బంధిస్తున్నాం మీరు రక్తాన్ని ప్రోక్షిస్తున్నాం ప్రతి బిడ్డను దీవించండి అనారోగ్యంగా ఉన్న వారు ప్రతి బిడ్డను స్వస్థపరచండి తల నుంచి అరికాల వరకు తల్లో బలహీనతలు లంగ్స్లో బలహీనతలు గుండె జబ్బులు యూట్రస్ కిడ్నీ ప్రవ్వ మోకాళ్ళ నొప్పులు ప్రవ్వ మైగ్రేన్ ప్రవ్వ అయా థైరాయిడ్ ఎన్నో బలహీనత ద్వారా ప్రవ్వ ఎంతో మంది బాధపడుతున్నారు నీ గొప్ప కార్యం జరిగించండి కనుని గర్భాన్ని
ఉండవా నీ ఆత్మ కార్యం వారి పక్షముగా జరిగించి మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసిన దేవరపల్లి ఉదయ భాను ప్రకాష్ గారి వారి యాజమాన్యాన్ని వారి స్కూల్ని వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మెండి అయిన కృపతో నింపి సహాయం చేయమని ఈ నెల అంతా కూడా మీ యొక్క వాగ్దానం నిమిషము ప్రతి క్షణము ప్రతి దినము మా జీవితంలో నెరవేర్చి గొప్ప సాక్షులుగా నిలబెట్టుకొని మీ నామానికి మహిమ తెచ్చుకోమని యస్సు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమె ప్రైజ్ లాడండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరు దీవించును గాక మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే ఈ కింద కనబడుతున్న ఫోన్ నెంబర్స్కి తెలియపరచండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాం మీ పక్షముగా ఉండి మేము విజ్ఞాపన చేస్తాం దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతాలు చేస్తాడని దేవుని వాక్యం ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాం